من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد شيتو استندروار في لمش فلم درم الله ونزع وجل يصيرنا من سوي كا تتاكو من كت اميسيون كا تيبريتويم ديسا تشاسته مي جنرات انا ارت جنرات كا شنوان هستورين مي في براتا ارتا باسوست دا محمدت صلى الله عليه وسلم صد مي امنين الله وتزع وجل دو تيبريتويم ديسا تشاسته مي باسوستت محمدت صلى الله عليه وسلم نا كت اميسيون تمرتوان ني دا اتا دو كيلوت الله ونزع وجل që ata të jenë kanë dilë që një shëndritin rrugën e gjennetit, të jenë shëmboltirë për ne, që të në gjekëmi dhe të pasojmë hapat e tyre, si që pasuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vlezër dhe motra, do të jetojmë disa qaste me tema në ruaj që e gjunës. Të jetojmë me të parë tonë që u edukuan në me gjliset e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra pej nga meri sallallahu alaihi wasallam, këshillon të gjeneratën e parë, këshillon të shokë të ti, që të jenë të kujdeshëm në gjuën e tyre, të jenë të kujdeshëm në të folurit e tyre. Për të shkak se kjo gjuën sa familje i ka prish, gjuën, a që rëndësin të ma dhe që e ka në dinin Allahu të zogjellë, në që njëtë nko aqë dhe rëziku është edhe ma i madhë. Për këtë arsije për nga meri sallallahu alaihi sallam, për deri sa këshillon të shokë të ti, ndërhin një shoku i ti i quajtur Muadh ibn Gjebel. Muadh ibn Gjebel, radiallahu anë e pyt për nga meri sallallahu alaihi sallam, i që ditur, kur Muhammedi sallallahu alaihi sallam të regon për rëziku në gjuhës, dhe i thot ja Muhammed, oj dërguari Allahut, Ne do të logaritë minë dytën e gjikimit, do të pytë mu dhe për të folurit, do të pytë mu për fjallë tona, do të pytë mu për të shprehun në tonë, thotë për nga meri sallallahu alaihi sallam, i habitur me këtë pyqe dhe thotë, thë kuletë ke umë mu ke ja muadhë, o muadhë, nona të humbë. Këtë shprehje kanë përdor arabët në shenjë të befasis, në shenjë të qudisë dhe thota nuk e dinë se shumica e njerëzve, do të hedhen me fytyra, apo be gjokësa në zjarin e gjenemit, për shkak gjumëve të tjere, për shkak të folurit e tjere, pra vlezër të ndërshëm. Gjumëha, ashtë një mjetë që njeri unë e kalon, e shpëton nga zjarin e gjenemit, e banë banor të gjenetit, me gjumë, njeri u deklaron shahadetin dhe hinë në islamë, Me gjunë, njeri u falemdron Allahu në zogjel. Me gjunë, njeri u përfinton dashamir të ti që janë për rëtha ti. Me gjunë, njeri u e hum gjennetin Allahu të zogjel. A nuk është që Muhammedi sallallahu alaihi sallam këshilon të dhe fliste për disa njerës që nuk janë të kujdeshëm në gjunët e tjere. Dhe thape nga meri sallallahu alaihi sallam. Dhe gjëm e vëmejnë gjë këtë hadith të madhë, të Muhammedit sallallahu alaihi sallam, i cili thot për jameri sallallahu alaihi sallam, ka disa njërë të cilët, kur flasin nuk logikojnë, kur flasin nuk mendojnë, mbi pasoja të gjuhës, flet me një fjallë, që i dhronë Allahun azza wa gjell, thot për jameri sallallahu alaihi sallam, për shkak të asaj fjallë, hedhët në gjenëm, hedhët në gjenëm, 70 pranvera apo vjeshta si që ka nërë në hadithin e për nga meri sallallahu alaihi sallam. Pra vlezër dhe motra, për desi a jeni dhe në këtë muaj në shendë, që pasi që ne kemi frenu barkat tona, kemi zbraz barkat tona, le të jemi të kujdeshëm gjithashtu për gjumët tona. Nga se transmiton Gjabir ibn Abdillahi radiallahu ta'ala anhu, i cili thotë, mos të jetë agjerimi juaj, 
apo dita agjerimit e njejt si kur dita jo agjerimit. Nësa agjeron, prangat e ngranurit nga ushqimet halal që janë në esens, thot le ta agjeron dhe gjuha jot. Le ta agjeron dhe siri jot nga të shiquarit haram. Le ta agjerojnë dhe gjimtirët e tua, nga se penja meri sallallahu alihu sallam, Në thot me një adhidh të vërtet që e transmiton imam Bukhariu, thot për jameri sëllallahu alaihi sëllëm, men lëm jeda qawle zuri wa l'amele bih, fe lejse lillahi fi haqë, en jeda a ta'amehu wa sharabe, a i cili nuk i len fjallë të ndyta, dhe a i cili nuk i len gjitha të shtun vepra të ndyta, Allahu nuk ka nevoj që të lish vetëm të braktis ushtimin pra të ngranurit dhe të pyrit, pra vlezër dhe motra. Mua i shenjë të Ramazanit, a shkak, a shkas që ka mundësi njëriu, në përmes këti muaj të përmison gjuën e ti, të përmison sjeljet e ti, të pajtohat me Allahun azë dhe o gjell, me një fjalë, të përfiton faljen e Allahu të azë dhe o gjell, dhe të përfiton Gjennetin Allahu të zogjel, gjua i të është kak që të hedhë në gjenem, apo gjua i të është kak që të fiton, që fiton gjennetin Allahu të. Njeri u me gjun, e fiton kënajtësin Allahu të zogjel. Njeri u me gjun, kërkon falje nga Allahu. Me gjun e përmend Allahu. Me le gjun e ledzon fjallën Allahu të zogjel, pra të parë tonë ishin më të kujdes shmit në të folurit e tyre. Për këtë arsie në transmitohet me një transmitim të vërtet, që e bu bëkër si di ku radhi Allahu anë, e qërton të vetën e ti, e kap të gjuën e ti, dhe kur u pyt e bu bëkër si di ku radhi Allahu anë, u përgjith dhe tha, kjo gjuën ashtë që tanë të lashat dhe problemet mi ka afru. Gjithashtu transmiton një njëri, që e pa ibni Abbasin radhi Allahu të ala anë huma, i cili këpat kap gjuën e ti dhe thonë të, o i gjuën, fletë mirë do të shpëtosh, largohë nga të këshijat, nuk do të dëshprohosh, apo heshtë nga e keqja, do të shpëtosh, o i gjuën, flitë e të mirën, do të fitosh, heshtë nga e keqja, do të shpëtosh. Pasaj e pytën Ibn Abbasin dhe i thanë, përse në këtë form, e këshillonë, e qërton gjuën të ndë. Ibn Abasi u përgjit dhe tha, nga se kam dëgju se njeriu, nuk dëshprohet në ditën e gjikimit për diqë, më tepër, se sa për të folurit e ti. Gjithashtu transmitohet nga të parë tonë të cilët, i kapshin gjuën të cire, kontrolloshin të folurit e cire, flitshin pak, në atë form si që patë mborosit për nga meri sallallahu alë i sellem, si që pat eduku Muhammedi sallallahu alaihi sallam, mësua si njërzis, që trasmeton nga penga meri sallallahu alaihi sallam, i si li tha, a i që beson Allahun, dhe beson ditën e gjikimit e fletë të miren apo heshtë, për këtë arsie në trasmetohet nga të parë tonë të cilët, ishin të kujdeshëm që të edukojnë të folurit të cire, ishin të kujdeshëm në ruajqen, e gjuhës së tëre. Pra të transmitohet nga të parë tonë të cilët, thoshin, jemi përpich që të aruajm gjuhën njëzet vite. Njëzet vite me radhë, kontroluam gjuhën, deri sa edukuam gjuhën dhe nuk flisë të vetëm atë që Allahu azë zogjel, është i knaqur. Deri sa në transmitohet nga imam Bukhariu i cili thotë, Shpresoj të tako me Allahun azë o gjell, dhe Allahu azë o gjell, mos të më qërton apo mos të më dënon se e kam përgoju një besimtar. Imen dhe hebiu, kur fletë për këtë fjalë të imen Bukhariut, thotë me këtë fjalë e varen se vërtet imen Bukhariut sa ka qeni kujdeshëm, që mos që atë cënon në derin e tyre. Të parë tonë e ruaj të në gjuën e tyre nga gënjeshtra, Nga se pëja meri sallallahu alaihi sallam thot me një adith të vërtet, njeriu e mërë shprehi gënjeshtrën dhe rejnën, 
gënjen dhe gënjen dheri sa të shkruat të Allahu Azza wa Gjell gënjështar. Ndërsa qëtëri, përpi qëtë që qëtë besnik në fjallë të tyri, gjithë një e fletë të vërtetën, dheri sa të shkruat të Allahu Azza wa Gjell besnik. Të partë tonë, gjenerata arë që edukuan në frima në Muhammedit sallallahu a.s. ishin ata më të kujdeshëm, më të kujdeshëm, më të kujdeshëmit në gjunë e tyre. Prezentojshin me një meqlis, me një nejë dhe thoshin, nëse në këtë vende e përmen një Allahun, do të ulmi dhe ne me juaj, dhe do të një ndimojmë. Ndërsa, nëse ju e i dhënoni Allahun, do të jelom të vecmuar dhe do të largomi. Trasmetohet nga Abdullah ibn i vehebi i cili thot, shpesher janë përpich që të edukoj gjuën time, nga se për nga meri sallallahu a.s. kërë e pyti njeri dhe i tha cila në rruga e shpëtimit, për nga meri sallallahu a.s. njëndër këshillet, ka pi gjuën e ti dhe tha, em si ka lejke hedhe, kujdesu për këtë gjuën, kujdesu që ka po fletë, kujdesu për qka këse për gjdo fjalë që e shpre, do të jipsh logari për Allahu të zë o gjellë. Për këtë arsie dhe të parë tonë këshilloshin njëri qëtrin dhe i thoshin, keni kujdesë, Qka po flitni? Nga se prezenti kemi dy me lek që registrojnë gjdo sen që e flitni. Qka me ndonin? Sikur që të jishme një meqlis me një vend, ku në atë mledhi, në atë meqlis dhe atë vend, prezentojnë njerës të cilët ingrejn i bartin fjalt dheri të qeveri të artë. A nuk do t'jeshe ma i kujdeshëm, pra nëse jeme një meqlis me një vend, Në atë vend ka informator në këtë kohën bashkohore si pojthojnë. Dhe i bartin fjallet deri të këqeviritart. Sa je i kujdeshëm në fjallorin të ndë. Ndërsa ne jemi 24 orë nën shqimin dhe ndëgjimit të Allah të zë o gjellë. Plus asaj, kemi dime lek që në përcelin në vazhdimisht. Valë, sa jemi të kujdeshëm në të folirë i tonë. Të parë tonë, ishin ata të cilët, heshin më tepër, më pak flistin e më shumë dhe gjonin. Derisa, transmitohet nga të parë tonë të cilët, nëse hasshin një njeri i cili, ju është dashuru të folërit, e këshiloshin dhe i thoshin. O njeri, Allahu Azza wa Gjell të ka kriju, të ka dhuru një gjumë dhe divesh, që symbolizon dhe të regon se njeri ju duhet të ndëgjën më tepër se sa të fletë. Për këtë arsijet për tonë, këshilloshin vetën e tyre. Trasmeton nga Abdullah ibn i Wahab, i cili thot, u përpi që ta edukoj gjuën tim, sa erë që e përgojosh në një besimtar, a gjerosh në një dit, tha më lodhi a gjerimi, dhe nuk ishtë e mundër që ta braktisi ta leon përgojimin. Atëherë, tha e gjeta një shërim, e gjeta një ilaq tjetër. Tha herë, sa herë që përgojosh në një besimtar, jipsh në nga një dinar sa da ka. Tha dashuria nga ndaj pasuris dhe dinarve, më bari që të lo përgojimin. Pra transmitohet nga Abdullah ibn Amr ibn Asi, cili tha, ndë gjeni vlezër, të folurit, ashtë si kur ilaqi, nëse të i proat ilaqi të mbyt, ndësa, Nëse përdorët me mos me kujdesje dhe me orar, të shëron dhe të shpeton. Pra të parë tonë ishin ata të cilët, ishin më të kujdeshëm në të folirit e ti, të kujdeshëm në transmitim, të kujdeshëm dhe nuk ja cenonin nderin besimtarit, nuk e përgojonin. Për këtë arsije në transmitohet nga ibni e bihatim i cili, këshilon të të pranishmit dhe i thonte, o ju vlezër, Mos i qërton i vlezërit e tuaj, mos i qërton i vlezërit e juaj, pra në fityre se i dhëroni. E asë mos i përgojoni pasi që nuk janë prezent. Atere të pranishmit e pytën ibn e bihatim dhe i than, atere si t'ja bojmë me ta, nëse para sinve e i dhërojmë, nëse pas sinve e përgojojmë, tha këshilloni të rëthorazim arsijetoni dhe këshiloni në form dhe në manir më të mirë. Për këtë arsijen a transmitohet nga të parë tonë të cilët këshiloni në vlezërit e tjere. 
me porosi të pejgamberit sallallahu alaihi sallam, pasit që ishin të kujdeshëm në të folur, tregohet për njeri i cili shëqroj, Rabi ibn i Khothejmin i cili thot 20 vite me radh, e kam shëqru Rabi ibn i Khothejmin, nuk ka ndodh një qast apo një dit të flet me një fjal e të fajsoat apo të lip falje për atë fjal. Deri sa të tregohet nga të parë tonë të cilët, atë shumë ishin të kujdeshëm në gjuhët e tëre, deri sa të tregohet dhe thonin, nuk e mbaj men, apo nuk e shënojnë, historia jetës time që ndë njëherë, të kem fol një fjallë kur kam qenë i dhëruar e pas i jam qetsu të kem pas nevoj të kërkoj falje. Pra atë shumë të kujdesh shumë deri sa dhe nko në i dhërimit, nuk e flitshin një fjallë vetëm se atë fjallë që ishtë Allahu Azza wa Gjell i pajtuar me to. Pra vlezër dhe motra, këto janë ata të cilët i ndëgjuan me vëmengje porosit e pejgameri sallallahu alaihi sallam dhe nuk ishin prea tërve që të edhoroshin se vapat të mirat e tërve të qërve. Ja pra në transmiton nga Hasan al-Basriu i cili ardhë një njeri të kë Hasan al-Basriu dhe i tha ja e basaid filani të ka përgoju të ka bongi bet Hasan al-Basriu i hinë dhomën e ti e mush një pjat me urma më të mira që i posedon të dhe tha dhuroja ati vlaut që më ka përgoju. Dhe kërkoj falje se vallaki në shtepin ti me nuk gjeta diçka më të qmuar dhe më të shtrejt që që dhuroj. Nga se, mi ka dhuru se vapët të mirat pa ja kërku. Pra në ketë kontekst dhe në ketë aspekt e shifshin, të parë tonë dhe ata të cilët e hecen pas hapëve të Muhammedit sallallahu alaihi sallam, që është që në të folir dhe gjunë, deri sa transmiton nga Abdurrahman ibn Mehdiu i cili thënë të vallahi, mos me qenë përgojimi dhe gibeti, më katë ndaj Allahut, kisha pas dëshirë që të gjithë njerëzit që i gzistojnë si përfaqen e tokës të më përgojojnë. A ka mirësi dhe knajtësi me e madhe, se sa të të dhoroan se vape, pa i ditur dhe pa kërkes. Abdurrahman ibn Mediu pas ta i thënte, Wallahi, më kanë që përgojoj, do të kisha përgoju babën tim, nga se nuk shof njeri ma meritor, që që adhoroj se vapët të mirat, shpërblimin, ma shumë se sa babës tim. Pra ishin ata të cilët, e rujshin nderin e besimtarit, nga se edinin se pejgameri sallallahu alaihi sallam, ka të regu me një adit dhe ka të regu për kamotën dhe thot, kamat gjiu, kredit gjiu, do të balavaqohet për Allahu të zogjel me 73 loj dënime, dënimi ma i letë, asikur që njeriu të ketë kontakt me nonën e ti, të banë zino me nonën e ti, kënë është dënimi ma i letë, cilë është dënimi ma i lanë. Të regonë për jameri sallallahu alaihi sallam, se thot ajë që balavaqohet me këto loj të dënimeve, dënimin më të ashtë për më të rondë, pra në Allahu të zëvëgjel do të ketë a i cili, ja të cenon, ja pre kënderin besimtarit. Për këtë arsijet për tonë, në veçanti në kone a gjerimit, gjatë ditës u veqoqin ose në shtëpit e tyre ose në gjamit e tyre dhe kur u pichin për ta thoshin po e gjëroj po e ruajm a gjërimin po e ruajm a dhurimin pra vlezë dhe motra kë është një gjimtir që Allahu asë zogjel pra gjua është një gjimtir që Allahu asë zogjel në ka dhuru në ka dalu nga shumë kryesat e ti, në ka vequ dhe në ka mundësu me të folurit, dhe Allahu azë o gjel, kërë që qizë që në dhoroj, nuk dhe të thot që Allahu në i dhoroj që ne të i cenojmë derat e qërve, për kundrazi, të falemdrojmë Allahu në azë o gjel që në dalloj nga kryesat e ti, manira e falemdrimi të Allahu të azë o gjel bëhet, 
me të ruaj që rritë e gjunës. Për këtë arsie transmitohet nga të parë tonë të cilët këshiluan dhe thanë. O ti, që nuk je i kujdeshëm në gjunën të onde, le të jetë njona prej tre këshilëve, që inshallah të banë dobi dhe të përmison gjunën të onde. E parë nga jo. Atë që e përgojonë, ndoshta ashtë maj mirë se ti. A e vlenë, a vlenë që të përgojosh një njeri, i cili posedon të mira më shumë se ti. A vlenë që të mirë është me dikend, që ti je nën ta dhe a jashë maj me vlerë dhe më me të mira se ti. Apo, a që e përgojonë, ndoshta ashtë prej atinve si këti, si ke mundësi të fajsojsh dhe të përgojojsh. Atë që gjindet, gjindesh dhe ti me një makat si kuraj, apo aja është në nëty, thota në keqë manirë falemdrojt Allahu Azza o Gjellë, ku Allahu e sprovoj atë dhe ti të shpëtoj. Për këtë arsie, kore pytën Hasan al-Basriun dhe i thanë, përse nuk i fajson njerëzit, Përse kur veshi jo nuk e ka ndëgju se ti të i kritikoj shdikend, të fajsoj shdikend. Dhe përse njerëzit i ndëgjojmë shpesherë që i përgojojnë dhe i fajsojnë të qertë. Ndëgjën i vlezër dhe motra, si shna u përgjigj Hasan al-Basriu, i edukuar i dhe i rritur në shtepin e Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Hasan al-Basriu përgjigj dhe tha, nga se njerëzit, Janë ata që cilët janë angazhu me të qertë më shumë se me vetën e tyre. Nga se njerëzit, kanë frikë për të qertë më shumë se vetën e tyre. Pra hasën e basriu deshti me në thonë me këtë mesajsh. Cila nga ronë se ju se ju dhe të shpëtoni. Keni ndë një nga ronë spre jona së Allah të zogjel se ju dhe të shpëtoni dhe do të nuk dhe të fajsoni për të folit e tuaj. Ju jeni ata që dhimni për të qërë dhe nuk dhimni për vetën e juaj. Ju keni frig për dënimin Allahut ndaj të qërëve. Shka ju garantën juve se dënimi Allahut një ku ka plën dhe juve? Kurse për jameri sallallahu alisë lëmë thot njeriu, me një fjalë që e knaqë Allahun ngritët lartë në gjennet, me një fjalë, zhjitët në zjarin në gjennemit Allahun në rujtë. Për këtë arsie se lefët për tonë, Ishin ata që flitësin me mos. Ishin ata të cilët dhe kur flitëshin, flitëshin me mos, nëse dinin diçka të mirë të regonin për ndrishe heshtin. Për këtë asi e transmitot, nga Ahmed ibn Ambeli, kër e pytën për njeri, dhe i than, jo imam, kanë të pasojmë, mas kujnë të shkojmë. U përgjegjë imam Ahmed ibn Ambeli dhe tha, Shqyqone a i cili heshtë më të epër, a i cili ashtë më i kujdeshëm në të folurin e ti, nga se vetëm a ti Allahu azza o gjel ja dhuron urtësin. Erë një një njëri të Ahmed ibn Ambeli dhe i tha, ja imam, më fal, më ban halal për gibetin që ta kam bon. Imam Ahmed ibn Ambeli u përgjith dhe tha, të fali me kusht, nëse përgojimin e lenë dhe e përmison gjuën të onë. Pasa e pytën dhe i thanë, ja imam si ja bone halal, si e fale atë, tha nuk në dëgjuat kushtin, pra kushti për të falë ashtë që të lish përgojimin, të lish gibetin, të rrush gjuën të onë dhe mos bosh që gjatë tanë ditës ta gjërojsh nga ushqimet halal, e runa zotë pastaj të bajnë shiftarë, me fjallë të ndaluara haram. Pra vlezë dhe motra, Allahu Azza wa Gjell ke gjimtir që na i ka dhuru, ashtë një një metë dhe një begati e modhe, shiqoni ata që gjindën parëthtej, të cilat apo të cilat, të ndojnë të shprehin, atë që dëshirojnë, mirë po nuk kanë mundësi që të shprehin, dhe vetëm në form të levizjeve të cilat i bojnë. Pra Allahu Azza wa Gjell ata i ka sëpruhu, që ta kompenzon me të mirat e ti në gjennetin Allahut. Mi po Allahu ka shilë pra nesh në i ka dërgu, 
que kujdes para se Allahu Azza wa Jell të merë këtë shqis, para se Allahu Azza wa Jell të banë dhe të sprovonë në këtë botë Aruna Zot, në zjarin e gjenemit, si shtash në fillim se hedhen me fityra dhe me gjokë sa njerëzit, në mesin e gjenemit për qka këtë folurit e tyre. Dhe risa transmitohet me një transmitim, se njerëz që cilët hedhen në gjenem në ditë në gjikimit, 70 vite fell në zjarin e gjenemit nga ura e siratit, ashtë për të folurit e tyre. Del për Allah të zogjel, me namaz, me agjerim, me lemosh, me me të mira shumëta, Mirë po, gjua i të ashtë e cila i ka shkatru të gjithë ata të cilët kanë qenë për athej. Për këtë arsi e transmitohet nga të parë tonë të cilët thuajnë, se për gjdo më gjesë, gjua i e drejtohet gjimë tyrave dhe i thotë, si për një një vetën sotë, si e një, thotë një jena shumë mirë për deri sa ti në lenë rahat, të lutëm. Nëse ti drejtohet, do të drejtohet më dhe ne, Nëse ti devijon, do të devijojmë dhe ne. Pra vlezët dhe motram, pasi që jemi në këtë muaj madhështor, që për nga meri sallallahu alaihi sallam, dhe Allahu azzo a gjellë me bujarin e ti në ka afru më shirë të mira falje, pra të vendosim për isodit. Që gjua jonë të jetë në në kontrolin tonë, të kujdesmi që ka flasmi. Mos të flasmi një fjalë që i dhërën Allahun, të flasmi gjdo senë që Allahu ashtë në pajtim, të lamë nga një ishtrën, të jemi besnik, mos t'i bartë mi fjaltë, mos të mirëmi me qertë, të mirëmi me vetën tonë më tepër, duke lutë Allahun asë zë o gjellë që kje gjeneratë, që e shënuan këtë histori, që në lanë fjallë dhe vepra pas tyre madhe shtore, të jetë kandilë, të jetë u dhe rëfijes që ne të njekëmi rrugën e tjere, që të fitojmë atë që e fituan ata. Lusim Allahu në zë o gjellë për këta minuta dhe qasta që i keni nda me ne, që Allahu t'ju shpërbleje me të mirat e ti në këtë botë dhe botën akiretit. Lusim Allahu në zë o gjellë, që Allahu azë o gjellë i badetët që i një keni kri në këtë muaj Allahu t'u e pranon. Lusim Allahu në zë o gjellë që Allahu gjunët tonë të naj pranë mison, dhe lusim Allahu në zua gjell, që Allahu të ju ketë nën kujdesin e ti, dhe përfundim, ju lam nën kujdesin Allahu të zua gjell, duke lutë Allahu në zua gjell, që Allahu të jeti knaqër me këta fjal, dhe të kenë dikim dhe këta fjal, në zemrën ton, dhe në veshin e atyreve që kanë arrit. Wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.